viscosity v i s vis c o s i t y ओके चलो विस्कोसिटी खूब इजी फॉर्मूला बेस्ड हम यहां पर बोल चुके फॉर्मूला बेस्ड मेने एक्सपेक्ट करते पर और जे एडवांस से एक्सपेक्ट कर बेना एकांत के एतोटा इजी देखो विस्कोसिटी माने होचे फ्लूइड फ्रिक्शन की बोलला विस्कोसिटी माने होचे फ्लूइड फ्रिक्शन बस एक बार एटा के हम तुम्हारे एक टू बोझाई देखो ধরো ওয়াটার এরকম ফ্লো হচ্ছে ভালো করে শুনবে দাঁড়া আগে আগে ড্র করে নি এটা হচ্ছে রিভার বেড আমি এটা কিন্তু সাইড থেকে দেখছি উপর থেকে না আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইড থেকে দেখছি মানে এরকম যদি আমার কোনো কন্টেনার থাকে বুঝতে পেরেছো তুমি এখান থেকে দেখছো সাইডে দাঁড়িয়ে ওকে আচ্ছা এইবারে খুব ভালো করে শুনবে এই যে রিভার বেড এর সাথে যে ওয়াটার পার্টিকেল গুলো আছে রিভার বেডটা বলো তো ভেলোসিটি কত রিভার বেডটা জিরো ভেরি গুড তাহলে উপরের পার্টিকেলটাকে কি এ চাইবে এগিয়ে যেতে না কেন ফ্রিকশনের জন্য ফ্রিকশন কি চাইবে বলো বলো ফ্রিকশন কি চাইবে ওদের মধ্যে যেন কোনো দূরিয়া না আসে তাহলে রিলেটিভ ভেলোসিটি জিরো করতে চাইবে আচ্ছা তার মানে ভেবে দেখো আমি যদি তোমাকে এই রকম একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ভালো করে শোনো আমি এই লাইনে নিয়ে নিলাম এইটাকে আমি বলছি ফিফথ নাম্বার পয়েন্ট এইটাকে আমি বলছি ফোর্থ নাম্বার পয়েন্ট এটাকে থ্রি নাম্বার পয়েন্ট মানে ওয়াটার পার্টিকেল 3 এটা 325 আহা 343 এটা হচ্ছে ধরলাম দাঁড়া 3 আর এটা 2 এটা 1 এবারে বলো তো প্র্যাকটিক্যালি ভেবে বলো এই পাঁচ এর ভেলোসিটি বেশি হবে না চার এর ভেলোসিটি বেশি হবে পাঁচ এর সবথেকে কম এক এর সবথেকে বেশি অ্যাবসলিউটলি তোমরা কি সবাই এটা বুঝতে পেরেছো দেখো এর ভেলোসিটি সবথেকে বেশি হবে আমি যদি ভেলোসিটি প্রোফাইলটা ড্র করি তার মানে এইটা হবে v1 দেখো তারপরে হবে এইটা কি হবে বলো v2 फ्लुईड फ्लो कर तीन मध्य डिस्टेंसिटी directly proportional to dv by dy formula ekdom mone rakhte hobe directly proportional to eta abar directly proportional to acha ebar eta ke ektu bojhai er dorkar nei dono dutu layer ache ei je dutu layer correct ei dutu layer er ei dutu layer er je area fluid er khetre fluid er khetre er je area 
এবার বলো এর এরিয়া যদি বেশি হয় তাহলে ভিসকাস ফোর্স বেশি হবে কি হবে না বেশি হবে কারেক্ট তারপরে এর এরিয়ার সাথে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল এটা डायरेक्टली প্রপোর্শনাল এগুলো হচ্ছে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল আচ্ছা এইটাকে যদি আমি একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে ডিফাইন করি ডিফাইন করি কনস্ট্যান্ট দিয়ে এফ আমি লিখবো সেই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জিটা ইনটু এ ডিভি বাই ডি ওয়াই ওকে আচ্ছা এবার আমি একটা সাধারণ ইয়ে করব একটা মাইনাস সাইন দেব এই হয়ে গেল নিউটনস ফর্মুলা ফার্স্ট ফর্মুলা ভিসকোসিটির তোমাদের মনে রাখতে হবে ভিসকোসিটির এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে करेक्ट এইবারে বলো তো এই এটা কি এরিয়া ডিভি বাই ডি ওয়াইটা কি সবটা বুঝতে পারছো হ্যাঁ দাদা আর মাইনাস সাইনটা হচ্ছে তোমার মানে নিচের দিকে যত যাচ্ছে না 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 নট ওই জন্য ভালো করে লক্ষ্য করো ভেলোসিটি কোন দিকে সামনে ডান দিকে কাজ ভেরি গুড তাহলে ফিগার এফ কোন দিকে হওয়ার কথা फर्मूला मन रखते हाथ कि फर्मूला एक्सपेरिमेंटल फर्मूला ओके अच्छा देखो यही एक सॉरी जीटा के बोले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बोलला बोलो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके ए सीजीएस यूनिट होचे तुम्हारे जेहेतु प्रॉब्लम में लागबे हम से जनो बोले दिछि सीजीएस यूनिट होचे आ पॉइस खूब दरकार खूब दरकार खूब इजी टपिक दो तीन टे जिन आच्छा भिस्कोसिटी सम्बन्धे बोलार এখানে আসার পর আমাকে আরো দুটো টার্ম জানতে হবে এগুলো সব বোর্ডের জন্য হয়তো লাগবে এমনি আমাদের অ্যাডভান্স বা কম্পিটিভ এক্সামে লাগবে না রেনল্ডস নাম্বার বলে একটা নাম্বার আছে সেটা বলে দিচ্ছি তার জন্য আমাকে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ল্যামিনার ফ্লো আর টার্বুলেন্ট ফ্লো দেখো খুব ইজি থিওরিটিক্যাল ভার্সানই আছে এটাকে বলে ল্যামিনার ল্যামি আমি এর প্রবলেম একটু পরে করাচ্ছি ল্যামিনার ওর तुम्हारे दिन एक्साम्पल्पल कलकार गंगा और हरिद्वार गंगा फ्लोटार्लोटार फ्लो हम बुझाई चेन्ज होते 
এখান থেকে আর একটা পার্টিকেল আসছে ওকে দেখো এই যে টেন মিটার পার সেকেন্ড আমি এটাকে কার ভেলাসিটি বলবো একটা ওয়াটার পার্টিকেলের ভেলাসিটি তো বলবো এবার তুমি এই পার্টিকেলটা এখান থেকে পাস করে গেছে স্পেসে এই পয়েন্টে পেছন থেকে আরেকটা পার্টিকেল আসবে না স্পেসে পেছন থেকে আরেকটা পার্টিকেল আসবে না এইখানে যখন আসবে তারও ভেলাসিটি টেন মিটার পার সেকেন্ড হতে হবে আমার কথা বুঝতে পারলে আবার আমি এই যে ওয়াটার পার্টিকেলটা ধরো এই ওয়াটার পার্টিকেলটা নাম আমি দিয়ে দিয়েছি এ এই দিয়ে দিয়েছি বি এই এই ওয়াটার পার্টিকেলটা যখন আবার এই পজিশনে যাবে স্পেসের তখন তার ভেলাসিটি কত হবে টোয়েন্টি এইটা হচ্ছে স্ট্রিম লাইন ফ্লো এবারে শোনো ধরো এই একই পয়েন্টে স্পেসে একই পয়েন্টে এই ভেলাসিটি হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এর এবার বি কিছুক্ষণ বাদে এখানে এসছে সেই বির ভেলাসিটি যদি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে সেটা কি 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 ফ্লো তাহলে সেটা কি ফ্লো বলো তাহলে সেটা কি ফ্লো আমার কথা বলতে পারলে দেখো বলছি এতে টেন মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে এই এ পার্টিকেলটা স্পেসের এইখানে ওর ভেলাসিটি টেন মিটার পার সেকেন্ড ছিল তখনও এইখানে এসছে তখন ওর ভেলাসিটি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড যখন এখানে এসছে কই বাদ নেই এরপরে বি বি এই স্পেসে এ যে পজিশনটা ছিল সেই পজিশনে এসছে কিন্তু বি এর তখন ভেলাসিটি হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা টার্বুলেন্ট ফ্লো না লামিনার ফ্লো টার্বুলেন্ট ভেরি গুড টার্বুলেন্ট আমি কি বললাম স্পেসে মানে এই যে এ পয়েন্টে মানে এই এইটাকে যদি আমি একটা কোর্ডিনেট সিস্টেম ধরি এই কোর্ডিনেট ধরো কথা কথা বললাম ফাইভ অ্যান্ড ফোর ফাইভ অ্যান্ড থ্রি এর কোর্ডিনেটটা এটা হচ্ছে জিরো জিরো অরিজিন আর এটা ধরো হচ্ছে টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি এই পয়েন্টটা কারেক্ট এবারে শোনো যে পার্টিক্যালি আসুক তার এই থ্রি অ্যান্ড ফাইভের ভেলাসিটি কত হবে টেন মিটার পার সেকেন্ড আর এই পয়েন্টে হবে মানে টোয়েন্টি টেন আর টোয়েন্টি এই কোর্ডিনেটে হবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এবার ধরো আরেকটা পার্টিক্যাল এসছে এই ফাইভ আর তিন এই কোর্ডিনেটে তার ভেলাসিটি হয়েছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা কি টাইপের ফ্লো গুড এইটাই হচ্ছে স্ট্রিমলাইন আর টার্বুলেন্টের ফান্ডা তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এবার এটাই বইতে ডেফিনেশন অনুযায়ী লেখা আছে কিন্তু এরকম ভাবে বোঝানো নেই তুমি ডেফিনেশনটা দুবার পড়বে মনে হয় দুটোই তো একই ডেফিনেশন বলেছে ডিফারেন্সটা কি হলো কিন্তু আমি তোমাদের ডিফারেন্সটা ম্যাথমেটিক্যালি বোঝালাম বুঝতে পারলে ঠিক আছে এবার ডেফিনেশন পড়ে নেবে আর ইন্টারেক্টেড কন্টিনিউয়াস র্যান্ডামলি চেঞ্জেস এইসব হাবি যাবে অনেক কিছু আছে ইউনি ডিরেকশনাল দেখে নেবে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফান্ডাটা হচ্ছে তোমাদের এই যে কথাটা বললাম ওকে আচ্ছা এইবারে আমি তোমাদের ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি এবং রেইনল্ডস নাম্বার সম্বন্ধে দুটো কথা বলবো ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি আর রেইনল্ডস নাম্বার দেখো ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি অ্যান্ড রেইনল্ডস নাম্বার ফর্মুলা বেস্ট মুখস্থ বেস্ট ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি অ্যান্ড রেইনল্ডস আমার এগুলো মনে থাকে না আমিও মুখস্থ করিও না ভালো করে শোনো এই কনসেপ্টটা শোনো ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি হ্যাঁ স্ক্রিনশট অফ হয়ে গেছে ও তাই বলি আমি হঠাৎ করে দেখলাম আমার একটা দেখো এসছে আচ্ছা খুব ভালো করে শোনো কি বলতে চাইছে খুব ভালো করে শোনো কি বলতে চাইছে তার মানে কি একটা জিনিস বলো আর ল্যামিনার ফ্লো আর টার্বুলেন্ট ফ্লো ল্যামিনার ফ্লো আর টার্বুলেন্ট ফ্লো ভালো করে শোনো তোমরা কি একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে টার্বুলেন্ট ফ্লোতে আমার ভেলাসিটি অফ ফ্লো খুব বেশি হয় না কম হয় খুব বেশি হয় খুব বেশি হয় তার মানে এবারে শোনো এই দুই এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটি এবার বলো ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটির থেকে যদি ফ্লো কম হয় তাকে কি বলবো फर्मुलटा की এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভেলাসিটির ডেফিনেশন এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন জিটাটা কি কোএফিসিয়েন্ট অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি কারেক্ট রোটা কি যে ফ্লুইড যাচ্ছে বা যে লিকুইড যাচ্ছে তার রো এনসিটাকে বলে এনসিটাকে বলে রেইনল্ডস নাম্বার এই এনসিটাকে বলে অ্যাকচুয়ালি এন কে বলে রেইনল্ডস নাম্বার এই এন ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি মানে রেইনল্ডস নাম্বার প্রতিটা ভেলোসিটির জন্য তুমি পাবে কি বললাম বলো রেইনল্ডস নাম্বার প্রতিটা ভেলোসিটির জন্য পাবে কারেক্ট ধরো তুমি একটা একটা ফ্লো হচ্ছে তার ভেলোসিটি ভি তার জন্য তুমি এই ফর্মুলা লিখতে পারবে এন এইটা রো ইন্টু এল বলো তো তার মানে এই দুটোর মধ্যে কি চেঞ্জ হচ্ছে শুধু তার মানে কি রেইনল্ড নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতে পারি যে একটা ভেলোসিটি হবে স্ট্রিম লাইন না আর একটা একটা ভেলোসিটি হবে কি বলো 
दीवार रही बोलो टारेटी मन रेडियस फ्रिक्शनल फोर्स मैं एफ भी कौन दिखे क्या कर दिखे ना तुम्हारा सुनते कथा हाँ ओके अपोजिट दिखे क्या करू हम एफ भी एक्सपेरिमेंटाली स्ट्रोक्स 
এই এফ ভির যেটা ভ্যালু বার করেছে সেটা হচ্ছে এফ ভি ইকুয়াল টু ভালো করে শোনো সিক্স পাই আর জিটা ইন্টু ভি এখানে একটা মাইনাস সাইন এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই তোমাদের বইতে এইটা করে দেওয়া আছে ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন দিয়ে প্রুফ করানো আছে ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন দিয়ে প্রুফ করানো আছে তোমরা দেখে নিতে পারো আমি সেই প্রুফ করাবো না একদম পিওর এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ওকে সিক্স পাই আর মানে কি আর মানে কি রেডিয়াস অফ দ্য বল কারেক্ট জিটা জিটা মানে কি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভিসকোসিটি এন্ড ভি ভি মানে জে ভেলোসিটিতে যাচ্ছে মাইনাস সাইনটা কেন উল্টো দিকে যাচ্ছে ফার্স্ট ভেরি গুড আচ্ছা এইটা হচ্ছে ফর্মুলা ভাই আমাদের হাতে কিচ্ছু নেই দেখো তোমাদের যেগুলো বক্স করা আছে এই ফর্মুলাগুলো আইডিয়ালি মনে রাখতে হবে বক্স করা আছে এগুলো আইডিয়ালি মনে রাখতে হবে এইটা না মনে রাখলেও হবে ভিসিটা ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে টার্মিনাল ভেলোসিটির কনসেপ্টটা দেখো এখানে একটু কনসেপচুয়াল জিনিস আছে এটা আমি বলবো ধরো একটা কন্টেনার রয়েছে কি বললাম একটা কন্টেনার রয়েছে আমার লেকচার এগুলো আর একবার দেখবে বাস আর কখনো দেখতে হবে না কিন্তু ফর্মুলাগুলো মুখস্থ রাখবে এখান থেকে যে প্রবলেম হবে এ পেরে যাবে দেখো ওপর থেকে একটি বল পড়েছে ওপর থেকে একটি বল পড়েছে বল মানে হচ্ছে সার্কুলার কোনো একটা ইয়ে এর ডেন্সিটি রো কি বললাম এর ডেন্সিটি রো আচ্ছা তার মানে আমি যদি এখানে কোনো ভিসকাস ফোর্স না থাকে তাহলে কি কি ফোর্স আছে বলো নিচের দিকে কি গ্র্যাভিটেশন আর ওপর দিকে বয়েন্ট ফোর্স তাই তো নিচের দিকে এম জি ওপর দিকে বায়েন্ট ফোর্স আচ্ছা এবারে শোনো বলো তো বায়েন্ট ফোর্স এর ভ্যালু কত ফোর থার্ড পাই আর কিউব এটা হচ্ছে রো রো তাই না বায়েন্ট ফোর্স এর ভ্যালু এটা না ভেবে বলো হ্যালো আচ্ছা বলো তো ওয়েট মানে এমজি কত ফোর থার্ড পাই রো না সরি 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 ফোর থার্ড পাই আর কিউব ইন্টু সিগমা তাই না এবার বলো কে বেশি এমজি না বি रोलूम रो बेसि समय বলে যে ভ্যালু অফ এফ ভি ভিসকাস ফোর্স সেটাও এখানে কনসিডারেশনে আসবে না বলো সেটাও এখানে কনসিডারেশনে আসবে না এবার বলো এই এফ ভি কোন দিকে কাজ করবে ওপর দিকে না নিচের দিকে ওপর দিকে ভেরি গুড এইবারে একটা কথা বলো ভেবে বলো তার মানে কি প্রথমে নিচের দিকে অ্যাক্সেলারেশন তার মানে ভিটা বাড়বে বাড়তে বাড়তে একটা সময় আসবে যখন এই ভিটা না একটা সময় আসবে যখন এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করবে না ভেবে দেখো ওহো ভুল লিখেছি এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করবে না কারেক্ট এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করলে নেটফোর্স কত হবে জিরো ভেরি গুড যদি নেটফোর্স জিরো হয় তাহলে ওর ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না डिफरेंट হয়ে যাবে ভেরি গুড ভেরি গুড যে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে সেই ভেলোসিটিকে বলে টার্মিনাল ভেলোসিটি ভিটি কারেক্ট ভিটি ওকে ওকে এবার তোমরা এইখানে ভিটি এর ভ্যালু বসিয়ে দাও দিয়ে আমাকে বলো তো ভিটি এর ভ্যালু কি পাচ্ছ বলো তো ভিটির ভ্যালু কি পাচ্ছ এটা পাচ্ছ কিনা বক্সের মধ্যে যে কোয়েশন ইকুয়েশনটা আছে মনেও রাখতে পারো আবার তোমরা ডিরাইভও করে নিতে পারো বলো টার্মিনাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট না ভেরিয়েবল 
কনস্ট্যান্ট ভেরি গুড বাস এইটুকুই আমাদের মানে এই ফর্মুলাটা আমাদের জানতে হবে আচ্ছা এইবারে এইবারে এই যে টার্মিনাল ভেলোসিটি যখন চলে এসেছে তখন একে আমরা স্টিডি স্টেটের কথা বলছি স্টিডি স্টেটে এই যে টার্মিনাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট এই যে টার্মিনাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট আমি যদি এর একটা গ্রাফ ড্র করি এদিকে টি আর এদিকে ভি ভেবে দেখো প্রথমে ভিটা বাড়বে না একটা ছিল ভিটা বাড়বে তারপরে একটা জায়গায় গিয়ে ওটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না এই কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি ভিটি না ভিটি কারেক্ট আচ্ছা এবার তোমরা আমাকে একটা কথা বলো বাবল বাবল মানে এই এয়ারে যে বাবল গুলো হয় সেগুলো ওপর দিকে ওঠে কেন এই ফর্মুলায় বলো এর মধ্যে এয়ার আছে ভেতরে এয়ার আর বাইরে লিকুইড এবার বলো এই এই কোয়ান্টিটিটা পজিটিভ না নেগেটিভ হ্যাঁ সিগমাটা কম রো এর থেকে কারেক্ট তার মানে তাহলে নেগেটিভ তাই না তার মানে নেগেটিভ হলে ভিটিটা কোন দিকে বলো টার্মিনাল ভেলোসিটিটা কোন দিকে উপরের দিকে তাই না হুম ক্লিয়ার বাস ও এখানে এইটুকুই আমার দরকার দেখো টার্মিনাল ভেলোসিটি আমি বলে দিয়েছি গ্রাফ করিয়ে দিয়েছি বাস আমাদের মোটামুটি থিওরি वगैरह वगैरह এর শেষ এই তিনটে জিনিসই আছে এখানে এবার আমি তোমাদের দুটো প্রবলেম করাবো দুটো না তিন চারটে প্রবলেম হয়তো করাবো জাস্ট এই ফর্মুলাগুলোর অ্যাপ্লিকেশন তোমরা এই ফর্মুলাগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন একদম এই ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশন ইজি অ্যাপ্লিকেশন লিকুইডের জন্য তো ট্রু হতে পারে মানে জলের মধ্যে তেল দিলাম কাটি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রু ট্রু এটা এটা সবার জন্য ট্রু ডিভাই সবার জন্য ট্রু মানে তুমি ধরো তুমি একটা অয়েল বা অন্য একটা লিকুইডের একটা সার্ক কিন্তু ওটা সার্কুলার হতে হবে কেন কারণ এখানে রেডিয়াস ব্যাপারটা আছে ওকে আচ্ছা দুটো প্রবলেম করাবো দুটো থেকে তিনটে ভালো করে লক্ষ্য করো এই প্রবলেমটা গেল কোথায় এই রে এটা ভালো প্রবলেম ছিল হ্যাঁ ষোলো নাম্বার প্রবলেমটা তোমরা বাড়িতে করবে ষোলো নাম্বার প্রবলেমটা বাড়িতে ট্রাই করবে কি বললাম ষোলো নাম্বার প্রবলেমটা বাড়িতে ট্রাই করবে ষোলো নাম্বার প্রবলেমটা নেক্সট দিন আমি করাবো এটাই হচ্ছে এখানকার সব থেকে ভালো প্রবলেম ক্যালকুলাস লাগবে ক্যালকুলাস লাগবে ওকে এইটুকু বলে দিলাম তার আগে এই প্রবলেমগুলো দেখো সিক্সটিন হোমওয়ার্ক নেক্সট দিন তোমরা ট্রাই করবে একটাই প্রবলেম ইজি প্রবলেম ট্রাই করবে ওকে অ্যাঙ্গুলার মানে টর্কের প্রব মানে টর্ক বার করতে হবে টর্কের প্রবলেম এফ ভি বার করতে হবে সেখান থেকে টর্ক বার করতে হবে বলে দিলাম তোমাদের এবার এবার এই প্রবলেমগুলো দেখো ছোট ছোট প্রবলেম ভালো করে শোনো এইট আইডেন্টিক্যাল ড্রপস ফলিং উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি ওকে টেন মিটার পার সেকেন্ডে কি বললাম বুঝলে আটটা আইডেন্টিক্যাল ড্রপ প্রতিটা টেন মিটার পার সেকেন্ডে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি বলতে এই কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটার কোন ভেলোসিটি টার্মিনাল ভেলোসিটি এবার কি হয়েছে এই আটটা ড্রপ একসাথে মার্চ হয়ে গেছে তাহলে এর টার্মিনাল ভেলোসিটি কি হবে আমি বলবো না তোমাদের পারতেই হবে এটা ভালোলি দেখো v terminal is directly proportional to r square dekho ei je baki to sob constant acha ebare jokhon amar dhoro ei ta chilo 8 khana 2 3 2 3 4 tahole er je mass ar er mass same hobe ami dhorlam er sigma er density hocche sigma er density sigma tale dekho ei ta hobe ki 8 into 4/3 pi small r cube into sigma eta hocche m আর এর এন কি হবে ফোর থার্ড পাই ক্যাপিটাল আর কিউব সিগমা এই দুটো ইকুয়াল এখান থেকে তুমি ক্যাপিটাল আর এর ভ্যালু কি পাবে এবার এই ফর্মুলায় মানে ইয়ে করো পুট করো একবার ভিটি ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার আর একবার ভিটি ইকুয়াল টু বলো ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার রাইট একবার দিয়ে দিয়েছে ভিটি যখন আর স্কোয়ার তখন টেন মিটার পার সেকেন্ড প্লাস প্লাস এটা গেট দা পয়েন্ট বলো ইজি প্রবলেম এই ধরনের প্রবলেম আসবে মেনে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এই ধরনের প্রবলেম আসবে মেনে এখান থেকে অ্যাডভান্স থেকে একটা প্রবলেম আসেনি বা আসে না নেমে আসবে কিন্
ডাইরেক্ট ফর্মুলা মুখস্থ থাকলে এখান থেকে প্রবলেম পারবে এই প্রবলেমটা দেখো এটাও একটা টিপিক্যাল ইজি প্রবলেম একটা ইনক্লাইন প্লেন আছে এটা থার্টি ডিগ্রি এইখানে একটা লুব্রিকেন্ট দেওয়া আছে মানে একটা ধরো লিকুইড টাইপের ইয়ে দেওয়া আছে ওকে এই ওপর থেকে একটা কিউবকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিউব সরি কিউব নিচের দিকে আসছে কিউব ওকে এটা একটা কিউব जीरो पेन दिखे कत करो पेन दिखे की डिस्टेंस कत मिलीमीटर मैक्सिमाम मेन लेवल 
অ্যাডভান্স লেভেলের একটাই প্রবলেম আছে ষোলো নাম্বার প্রবলেম বাড়িতে ট্রাই করো একবার অ্যাডভান্স লেভেলের ওটা ঠিক আছে আর বাকি এই লেভেলেরই প্রবলেম সো দ্যাটস আ কমপ্লিট অফ আওয়ার সারফেস টেনশন